yksi hyvä esimerkki siitä, että kuinka tähtitiede on kehittynyt silloin, kun mä opiskelin Turun yliopistossa. Ei tiedetty vielä, että onko yhdenkään muun tähden ympärillä. Katsotaan tuonne taivaalle joku valopiste, joku tähti, onko se ympärillä planeettoja. Me ei tiedetty, oli kaksi vastakkaista mielipidettä. Vasta 90-luvun lopussa sitten jälleen kerran teknologia kehittyi niin pitkälle, että me pystyttiin löytämään ensimmäiset planeetat toisten tähtien ympäriltä. Me ei vielä pystytä havaitsemaan niitä planeettoja niin tarkkaan, että voitaisiin sanoa, onko siellä vettä, valtameria, kasvillisuutta, elämää ja niin edelleen. Mutta sekin on tulossa tuossa sitten seuraavan sukupolven uusien avaruusteleskooppien ja laitteiden suunnitelmien mukana. Avaruusmatkojen suuri pioneeri, venäläinen Konstantin Tsiolkovski, sanoi jo yli sata vuotta sitten, ennen kuin meillä oli edes ensimmäisiä pikkuraketteja, jolloin olisi päässyt edes maa ilmakehän ulkopuolelle. Hän sanoi, että, että maapallo on ihmiskunnan kehto, mutta eihän kukaan voi jäädä kehtoonska koko iäkseen. Kyllä mun mielestä on aivan selvää, että kyllä me menemme, meidän täytyy mennä avaruuteen. Se on siellä, se odottaa meitä, se tarjoaa loppumattomasti tilaa, mahdollisuuksia, raaka-aineita, energiaa, varmistusta siitä, että me jatkamme ihmiskunta, ihminen jatkaa olemassaoloa täällä maailmankaikkeudessa paljon paljon pitempään kuin mitä me yleensä ajatellaan. Ei seuraavia vuosia ja vuosikymmeniä, vaan puhutaan vuosituhansista ja vuosimiljoonista. Valitettavasti on todettava, että Suomi on ihan Euro Euroopan viimeisiä maita. Me lähdettiin niin jälkijunassa mukaan koko avaruustutkimukseen. Suomessa on kyllä osaamista firmoja. Me on rakennettu jo pitkään avaruuslaitteita, mittalaitteita, joita on sitten satelliiteissa ja avaruusluotaimissa on Marsin pinnallakin. Mutta Kovin se on ollut vähäistä. Nyt vasta alkaa sitten ja se todella Suomikin pääsemään mukaan sille kansainväliselle tasolle. Ja Suomella on nyt lopultakin ensimmäiset satelliitit, mutta esimerkiksi Pikkuvirolla on ollut satelliitti jo paljon aikaisemmin. Se on yksi sellainen näistä mahdollisuuksista, mihin toivottavasti aletaan satsaamaan lisää. Se on hirveän hyvää bisnestä. Avaruusteknologia on yksi kaikkein voimakkaimmin kasvavia teollisuuden bisneksen aloja maailmassa. Kun Suomella on sitä perusosaamista ja muuta, niin Kyllä mekin siihen sitten mukaan päästään, mutta olisi kyllä kannattanut aloittaa parikymmentä vuotta aikaisemmin, niin kuin vaikkapa naapurimaassa Ruotsissa tehtiin, taikka Etelässä Virossa. Maapallon ulkopuolinen elämä. Siinä on vastaan sitä rataa Aatusi Klaakia, joka sanoi ihan pistämättömästi, että joko muualla maailmankaikkeudessa on elämää tai siellä ei ole elämää. Kumpikin vaihtoehto on aika järisyttävä. Jos siellä ei ole elämää, että me todella oltaisiin koko tämän suunnattoman, mahdollisesti kirjaimellisesti äärettömän maailmankaikkeuden fiksuimmat olennot, niin kyllä tässä hommassa sitten on jotakin mennyt pahasti pieleen. Sekä Jupiterillä että Saturnuksella on niinku tämmöisiä kuita, Enkelaadus, Eurooppa, muutama muukin, jotka ilmeisesti ovat pullollaan vettä, eli niitä peittää paksu jääkuori. Jääkuoren alla on sitten avoin sula, valtameri. Nyt on suunnitteilla, että pitäisi päästä sitä analysoimaan, millaista vettä se on. Onko siinä peräti vaikkapa jotakin pieneliöitä, merkkejä, että siellä jääkuoren alla sitten tämä kuu kuhisee elämää. Yksi voisi olla se, joka voi tapahtua periaatteessa vaikka huomenna, että me vastaanotetaan tuolta avaruudesta olettavasti radioviesti joltain toiselta sivilisaatiolta, että me tiedetään, että me ei olla yksinä, että meillä on sitten on sitten veljiä ja sisaria, mitä ne sitten ovatkaan tuolla muualla maailmankaikkeudessa. Me emme ole yksi. Toinen voisi olla se, ehkä muutaman sadan vuoden kuluttua, että ihmiset todellakin saavuttavat ensimmäisen eksoplaneetan. Muutamia satoja vuosia me voidaan seistä sen pinnalla, katsella tähteä yötaivaalla. Sen tähden nimi on Aurinko. Sieltä me on tultu. Me olemme levittäytymään maailmankaikkeudet.